യൂണിറ്റ് സെവൻ ഇക്കിലുബ്രിയം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്ക് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് മൂന്നെണ്ണാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കെ ഡബ്ല്യു അതിനുശേഷം പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്ക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുക ഫസ്റ്റ് അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കെ ഡബ്ല്യു വാട്ടറിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എച്ച് ടു ഒ അതായത് വാട്ടർ അയണൈസേഷൻ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒയിൽ അയണൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ടാകും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ഇക്കിലുബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്കിലുബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കിലുബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സി നമുക്ക് എഴുതാം കെ സി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എഴുതി ആദ്യം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ഒ എച്ച് മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ എച്ച് ടു ഒ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് എച്ച് ടു ഒ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കെ സി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയി കെ സി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയർ അതായത് കെ സി എന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയർ എന്ന വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൂടി പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയി അതാണ് കെ ഡബ്ല്യു അതാണ് നമ്മുടെ അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായി മോളാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മോളാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നായി അപ്പോൾ എന്താണ് അയോണിക് പ്രൊഡക്ട് അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് അതിന് കെ ഡബ്ല്യുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ഒ എച്ച് മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ആൻസർ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോണാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു ലീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ തന്നെയാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ വാട്ടറിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം വാട്ട് ഈസ് ആണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കെ ഡബ്ല്യു എസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മോളാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെയും മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് അതാണ് കെ ഡബ്ല്യു ഇനി കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കെ ഡബ്ല്യു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൂടും കെ ഡബ്ല്യു ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യുവും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളെ ബന്ധം എന്താണ് കെ ഡബ്ല്യു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൂടും ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സാധാ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ സെൽഷ്യസിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നടത്തുക വേറെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേറെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതോറും കൂടുതൽ ഹൈ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകും കെ ഡബ്ല്യു ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആണ് പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആണ് ഇനി പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ലോകരിതം കണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഇടുക ഇപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ട
x log a എന്നാണ് അതായത് ഈ പവറിനെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടു ഈ മൈനസ് സെവൻ എന്നുള്ള പവർ ഇപ്പത്തേക്ക് വന്നു ലോഗ് ടെൻ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയതാണ് എസ് പ്ലസ് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഐ വൺ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിൽ എച്ച് പ്ലസ് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെവൻ ഇക്വിലിബ്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടി പഠിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൊക്കെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് വരാതെ നോക്കുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നിലനിർത്തണം അപ്പോൾ ആ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആക്കി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നോക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഏതൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പി എച്ചിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ട് എങ്കിലേ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ പി എച്ച് ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ പി എച്ച് എന്നല്ല പി എച്ച് ചേഞ്ച് എന്നാണ് പി എച്ച് ചേഞ്ച് തടയുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ പി എച്ച് എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആസിഡോ ബേസോ അതിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആസിഡും ബേസും ആഡ് ചെയ്യരുത് വളരെ കുറച്ച് ആസിഡും ബേസും വന്നാൽ പി എച്ച് മാറാതെ നോൽക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നോക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ് വെൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസിസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ് രണ്ട് തരം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അസിഡിക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അസിഡിക് ബഫർ ആൻഡ് ബേസിക് ബഫർ അസിഡിക് ബഫർ എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു വീക്ക് ആസിഡും അതിൻ്റെ സോൾട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടും വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ സോൾട്ട് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരേ അളവിൽ ഇക്യുമോളാറായിട്ട് ഒരേ മൊളാരിറ്റിയിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അസിഡിക് ബഫർ സൊല്യൂഷനായി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ബേസിക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ബഫർ ബേസിക് ബഫർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീക്ക് ബേസും അതിൻ്റെ സോൾട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ വീക്ക് ബേസ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് സോൾട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കൂടി ഇക്യുമോളാറായിട്ട് സെയിം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ബേസിക് ബഫർ സൊല്യൂഷനായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ അസിഡിക് ബഫറാണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ബേസിക് ബഫർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആൻസർ പി എച്ച് ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തടയുന്ന സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് ചേഞ്ച് വരാതെ നോക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെവൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്